Hey guys, good evening and welcome to the class. Thank you very much for joining today. And well, this is going to be our session number 10, right? Eh, session 10, ya pues nos quedarían seis, six more to go, por decirlo así, ¿verdad? Eh, well, today is June, right? So finally we got to the middle of the year, right? Uh, we're just beginning, right? The uh, second half of the year and uh, también eh, algo que observé por ahí siempre dentro del grupo que les compartieron, ¿verdad? Y es el hecho pues que eh, les hicieron el recordatorio para eh, la entrega de documentos, ¿verdad? Eh, no olviden que hay una fecha límite para entrega de documentos y también para la plataforma. Así que eh, don't forget that, right? So because that's going to be uh, very important. And yesterday also I shared with you information about, well, we just, we were just reviewing um, clothing vocabulary, right? We were reviewing clothing vocabulary and then also I shared with you some, well, I think it was a PDF, right? A PDF and um, we were going to use that, you know, for um, just gathering, well, to gather, I'm sorry, to gather more words. So you can use them uh, whenever you have to talk. Vamos a comenzar con la asistencia, chicos. Solo déjenme preparar acá la, la presentación y ya paso a la asistencia. Give me one second. There we go. Okay, so let me begin. That's going to be uh, Alejandro Alberto Fuentes Lino. Alejandro? Not here. Carlos Isaac López Amaya. Eh, Carmen, ok, thank you. Carmen Aida Hernández. Carmen Aida. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmi Saraceli López Portillo. I'm here. Thank you very much. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Eh, Dori, Dori Elsie Morales Rivas, Dora Elsie, perdón, Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Eh, Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Eh, Francisco Samuel Martínez Claros. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Hugo Ernesto. Eh, Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Eh, Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Um, Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Um, Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. Eh, María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Michelle Kimberly. Eh, Noel Alvide Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Elvinia Moya García. Present. Thank you very much. Okay, guys. So... Thank you for 
um, helping me with the attendance, don't forget that if you didn't get, um, well, if, 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 if I didn't mention you, right? No, I did mention you, right? Si lo mencioné, pero si no estaba, pues lo pasamos a la segunda. Dígame, Imelda. Eh, tengo una duda con un ejercicio. Ah, ok, excelente. Dígame, ¿cuál es? ¿Qué número es el que tiene ahí? 5.13 es el Knowledge Check. Ok, 5.13. Very good. Sí. Let's go es ahead. Específicamente el sonido 4 y el sonido número 8. Se trata Perfecto. de escuchar y de describir cuál es la, la acción que está realizando una chica. Entonces son diferentes sonidos. Excelente. Pero en el sonido 4 y 8, este, no sé, el sonido 4 yo siento que es obvio para mí que ella está cambiando canales, que está viendo televisión. Uh -huh. Y ya intenté con el puntito y todo, she's watching TV, watching television y todo, y me sale malo. Uh -huh. Y el 8, no soy capaz de entender qué está haciendo. No, no estoy Voy a pasar de ahí. Excelente, lo vamos a revisar ahorita entonces. Ahorita ok, los gracias. You're welcome. Voy a dejar de compartir acá. And then I'm going to move here. And yes, actually, I think I remember. I think I remember the uh, the exercise that you're um, mentioning. Give me one moment. Okay. okay. Estamos en 4.13, me dijo, ¿verdad? 5.13. Oh, perdón, perdón, 5.13. Uh, pues me vengo para acá, and then here, 5.13. It's loading, está cargando. El, el último, en el número 8, okay. si no estoy enfocada, bueno, de hecho, ese, ese ejercicio, es el vocabulario está dentro del manual. Eh, y Pero que, hay algunos que, que no aparecen, por ejemplo... Este, sí, yo iba viendo los muñequitos y la mayoría sí los mencionaba, pero por ejemplo en uno, she's eating, y ese no está en el ejemplo. Uh -huh. Entonces, ajá, pensé que podía ser algo. Como, el ocho ajá, tampoco el está. Uh -huh. Ah, ok, ya, ok, sí. ya con eso me dijo. Ajá, uh -huh. <risa> sí, el ocho tampoco está. Eh, okay. Well, actually, the, the sounds that you, that you hear, right, eh, at least for, five, eh, for number eight, right, it's... Okay. Um, it's different. I mean, at the beginning, I thought it was related to shopping, right? So Ajá, porque shopping. había dinero. Ajá. Exactly. You, you can hear the, uh, the car um, register, right? Ajá. But then, actually, I, I um, did it in a different way. But no, the verb, uh, for some reason, was changed to type. So, está digitando. So, she's typing, right? Oh. That's, the, uh -huh. That's the reason why. Jamás hubiera adivinado. Sí, okay. yeah, yeah, it's true because actually it, was not, it is not in the manual. Sí, no, no yo luego bien. probé con, con el cine por si estaba pagando entradas o algo, pero ajá, tampoco me salía. Y en el 4, como le digo, yo me siento segura que es eh, watching TV, pero me sale malo. Después opté por ver si tal vez estaba cambiando la radio, o sea, she's listening, pero ajá, también me sale malo. Vamos a ver. Eh, bueno, para, para que lo podamos escuchar, si sí tengo que darle sacarlo de esta pantalla. So I'm going to speed it up and I'm going to move it from uh, desde el principio al número 4. Quiero ver si puedo. Three. <laughs> Four. Heaven's prison. Come see. Set the razor. Straight next Wednesday night. Mm hmm It's true. That sounds like that. Eh, why don't we try it? Porque vamos a probar si nos los toma como las oraciones completas. She's watching TV, right? She's watching TV. And she's typing. Aunque creo que también solo toma, toma también solo los verbos, pero let's see. She is typing. Le damos clic en submit. Y sí, as you can see here, incluso me lo tomó sin ah, agregar una mayúscula. Y mayúscula, TV. Ajá, 
Sí, yo le había puesto todo en minúscula. Ah, ok, sí, pero aquí Ajá. miren, nos tomó, she's watching TV y también she's typing, está digitando, right? So, that's okay, the perfecto, eso era, muchas gracias, teacher. Bueno, ya sabe, para servirle. Veamos, sí, incluso ni nos, no nos pidió puntos tampoco. Ok, very good. ¿Alguien okay, más, chicos? Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, chicos, con la plataforma? No questions with the exercises. Eh, ahorita voy. Dígame, Daisy. Eh, podemos ver el punto 5.4. 5.4, claro que sí. Ajá. He intentado hacer el ejercicio, pero no sé por qué no, no le pego a nada. No, no se preocupe. Vaya, con este, este tema pues es muy bonito, ya, ya lo vamos a ver. Pero para este ejercicio específicamente tenemos que seleccionar dos opciones. Cuando, cuando nosotros veamos el tema, ¿verdad? About telling the time, porque ya es dentro de la sección 5, significa que lo vamos a ver entre el jueves de esa semana y la, el lunes de la otra. Cuando usted tiene, eh, digamos, eh, el, la hora en sí, ¿verdad? Cuando le presenta los relojitos, tiene que dar dos opciones, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones que son posibles. Por eso es que si usted se fija, le da cuatro opciones. De las cuatro opciones, tenemos dos que son correctas. Como así, teacher. Por ejemplo, cuando yo digo son las dos y media en español y funciona igual que en español. Si yo digo son las dos y media, yo puedo decir son las dos y media, son las dos treinta o es media hora pasada las dos o treinta minutos pasada las dos. Lo di dije la misma hora en cuatro formas distintas. O yo puedo decir son las dos y cuarenta y cinco, ¿verdad? O son quince para las tres. Dije la hora, la misma hora, pero con dos opciones distintas. Entonces, lo mismo sucede en inglés, ¿verdad? Yo puedo decir, it's 6.45, o puedo decir, it's a quarter to six, ¿verdad? 5.45 o un cuarto a las seis. It's 6.45 or a quarter to six. También usamos el past, ¿verdad? Yo puedo decir, it's 20 past, ¿verdad? It's 20 past 10, ¿verdad? Y ahí son 20 pasadas las 10. Entonces, de, este, de estos ejercicios tiene que seleccionar las dos opciones, ¿verdad? Que son posibles para decir esta hora. Por ejemplo, tomemos el primero acá. Eh, vámonos aquí al número 3, ¿ok? Dice, it's 9.45, it's 8.45, it's a quarter to 10, or it's a quarter to 9. Entonces, de las dos primeras, ¿cuál es la correcta? It's 9.45 or it's 8.45? It's, it's 8.45. Or it's 8.45. Muy bien, it's 8.45. Son las 8.45. You see, 8.45. Y tengo la otra forma de decirlo, al igual que en español. ¿Cuál sería la correcta? It's, it's a it's quarter to 10. Uh -huh. okay. it, or it's a quarter to 9. It's a quarter... Tonight. Ok, muy bien. It's a quarter to nine. To nine perdón. Entonces, tengo estas dos opciones y como ya escogí dos, ay, pero es que esto no deja, no deja este, que revisemos. Pero esas son las dos opciones correctas, ¿verdad? Esta misma hora la puedo decir de estas dos formas. It's 8.45 or it's a quarter to nine. Uh -huh. No sé si usted estaba seleccionando dos o solo una. Este... Bueno, al principio sí me equivoqué y solo había seleccionado una, pero en la, en la número uno, sí. en el ejercicio número uno, este, ya, ya seleccioné dos, las que yo considero y no, no me... ¿Sería cuál? Eh, el ejercicio. Daisy. El uno. Eh, vamos a ver. Este de acá. El uno es el dos. Es... Ajá, es que el 1 es el ejemplo. Creo que se refiere a acá. Entonces, no, sí, sería el 2. Sí. Muy bien. ¿Cuáles son las dos opciones que usted ha seleccionado? Eh, vamos a ver. It's... It's... 
es que las he seleccionado varias veces. En no diferente, se preocupe. Porque, vamos a ver. Dice que son las... Faltan 10 para las 7, ¿verdad? Muy bien. Uh -huh. Serían, it's, it's 10 to 7. Muy bien. Y luego la segunda forma de decirlo. Y después dice que son las 9 y 35. Y... It's... Si son las nueve, no, no, perdón. Son las siete y cincuenta, ¿verdad? No, no son las siete. Las porque seis. faltan, ajá, porque faltan diez para las siete. ¿verdad? Ah, ahí está, entonces. It's six, eh, fifty. Fifty, muy bien. It's ajá. six, fifty, correct, right? Es so, que esa era la que no. <risa> la que no. <risa> Me habían dado el otro lado menos en eso. No se preocupe, si usa selecciona las ahorita. Ahorita las la que estén correcto. Uh -huh. Sí, sí, quiero ver. No. No. It's no. six. Um, eh, es que, espérame, espérame. Veamos si lo estamos haciendo bien. Este es el ejemplo, number one. This is number two, right? Ok. It's uh, ten eh, to. Uh, it's ten. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ver. It's 10 to 7. Eh, eh, faltan 10 para las 7, ¿verdad? Sí. Y lo otro sería que son las 6 y 50. Correcto. 6.50. Vamos a ver. Ok. Creo que esa, esa combinación no había hecho. Vamos a ver. Es que como, eh, como que las agujas están, eh, dan a, a confusión. Sí, es, es correcto. Pero pr pruebe sí, así. Y la, me ya, me la, ya me la tomó así. Ya uh -huh. la tomó. Bye. Excelente. Sí. De acuerdo, gracias. Bueno, ya saben. Thank you, teacher. You're welcome. <risa> ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta con la plataforma? No one? Ok. Vamos a continuar entonces. Let me stop sharing here. And, oh, and don't forget, right? Estaban viendo la plataforma, sí, ¿verdad? Don't forget that here, ¿verdad? Donde dice progress, you will be able to check, right, what you have done, lo que usted ha hecho. Bueno, en mi caso, pues yo solo entro a, a revisar ejercicios con ustedes, ¿verdad? Esa es la razón por la que <laughs> prácticamente no tengo nada. But you will, you will be able to see here, right? Si su barrita llega acá al 80, ¿verdad? O llega al 100, entonces ahí estamos bien. Pero si no toca acá la franja, ¿verdad? Don, esta, esta franja lo que nos indica es la meta o al menos el porcentaje mínimo para poder pasar el módulo. Si lo sobrepasa, pues mucho que mejor, ¿verdad? Muchos, bueno, la mayoría de ustedes ya sobrepasó el... El, el, el mínimo y pues ha logrado un 100. Entonces acá abajo también se lo detalla, ¿verdad? Aquí le da pues más información y qué porcentaje equivale cada ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí les da el porcentaje que han ganado con cada ejercicio, ¿verdad? Y acá pues les muestra el progreso en sí y el total, ¿ok? Así que don't forget to check on that if you have um, questions, ¿ok? Give me one moment and let me start sharing here. Ok. So this is session 10, as I was sharing before. And uh, yesterday, oh, diga, Miss Cindy. Mi pregunta es, donde, eh, ahí donde se ve el porcentaje, donde está, por ejemplo, en mi caso, solo HW, ¿eso qué significa? El HW es, un, es una abreviatura para homework, Ajá, ¿verdad? Homework. Mm -hmm. homework es la sección 1. HW01 es la sección 1, HW02 es la sección 2, HW03 es la sección 3 y así, ¿ok? Ese es el, el la sección. Y digamos esa ahorita, por ejemplo, porque esa no, no, la mía, digamos, esa barrita no ha llegado todavía hasta arriba, estoy esperando que yo termine la demás, el, el último que he, he terminado, digamos. Es ah, correcto. Okay. Esta del final, esta, esta barrita del final que está acá, solamente va a subir cuando usted haya terminado. Esta. Esta, esta de acá solamente se va a activar cuando usted haya hecho el, 
mi examen o el examen de medio curso. Y esta de acá son las activas cuando ya terminó el examen final. Cuando Ajá, ya no. ha finalizado todo, esta le va a indicar cuál es la, la nota final. Ajá, porque ahorita es la única, digamos, en mi caso es la única que tengo que trabajar esa de homework, pero ya voy por la, por la, ya terminé, el, digamos, los ejercicios cuatro. Pero entonces quiere decir que, digamos, va a terminar de subir cuando ya termine el 5. ¿no? Correcto. Ah, ok. Sí, esta, bar esta barrita se solo va a ir incrementando eh, mientras usted vaya haciendo la mayor cantidad de ejercicios. Usted va a seguir uh -huh. al 5. Cuando se haya terminado 5, entonces esta va a subir más. Uh -huh. Pero esa de homework igual va a subir. También. Oh, ya. Ajá, ajá, esa. Sí, es correcto. Okay. Gracias. Bueno, dígame, Imelda. Yo tengo una duda referente a eso, es de cuando a veces nos equivocamos y lo corregimos, pero lo corregimos, este, toma en cuenta lo que hemos corregido o se va lo, el primer error. No, no lo toma en cuenta. Usted puede hacerlo cuantas veces lo, lo, ah, lo okay. quiera hacer y al final solo va a contar su última La respuesta. La respuesta buena. Ok, ok, perfecto, gracias. Bueno, ok. Veamos acá. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas o no more questions? Acuérdense que yo con mucho gusto, ¿verdad? si tengo una respuesta, se las comparto, pues si no, ya se lo averiguo. <laughs> yeah. Bye. Entonces decíamos that yesterday we began with uh, section number four and we talked a little bit about uh, some vocabulary words, right, relating to clothing. And um, we uh, were mentioning some of the uh, clothes we were for work and some of the clothes we were for leisure. Leisure is como your free time, ¿verdad? Su tiempo libre, okay? Or your spare time, right? And then we talked a little bit about um, some of the clothes that we wear here in El Salvador because we do not wear clothes for cold weather, ¿verdad? El clima fue frío, ya no es muy común por acá. And generally, well, during this time of the year, we have rain, but for this particular year, we have a lot of heat, mucho calor. <laughs> and then after that, it says here, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. So at this point, we are in 4.2, right? 4.2, and um, we're going to talk a little bit about colors, but this time, it's going to be a little bit different, right? Because um, we're talking about colors in a different way. We're talking about shades. Estamos hablando ya de, de tonos, shades. Eh, well, let, me, let me just uh, type the word. Okay. Shade, con respecto a colores, ¿verdad? Es tono. Okay. So we got different shades, right? For example, we can have dark, um, dark blue right we can have blue or light blue so generally when it comes to shade we begin with the one that is deep and we move along to another one that is very light right de un tono bien bien eh, oscuro a un tono claro eso es eso es lo que quiere decir acá entonces tenemos acá it's says listen and practice well these are some examples right we got white light gray gray it's actually that would be the variation, you know, uh, from one color to another one. Then we have dark gray, which is light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, right? So it depends, right? Uh, the shade that you want to um, make reference of. Down below here, right, you have more colors. You have red, right? Um, you have pink, well, Again, you can say um, dark pink, pink or light pink, right? We got orange, we got yellow, we got light green, we got green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple, etc. So with this particular palette, right, that's gonna be kind of the basic one, right? Um, the one that um, probably we're going to uh, use when it comes to clothing items, right? Porque algunas veces, pues, no es exactamente el color, ¿verdad? Que nosotros eh, eh, queremos decir, 
sino que tenemos otras opciones para, para ello. ¿Qué más tenemos? También tenemos lo que son los um, pastels, right? O los colores pasteles. So pastels, are, it's just a little bit, um, you know, it, those are like very light colors, right? Very light baby blue, right? Baby pink, olive, mint, etc. So we can have those colors. And I think, creo que por acá tengo, ¿verdad? Eh, unos, una tablita, and let me see if I can find it, uh, about, the, about that palette specifically. <laughs> and I think it's here, okay. With this palette, um, quizás siento yo que es útil porque hoy en día pues hay muchos colores, ¿verdad? Eh, muchas, muchos accesorios también que tienen ese, esa, esa paleta de colores. Palette, right? Paleta, palette. Color palette. Eh, I have it right here. Acá está. So I'm going to share with you. This is just an example, of course, right? It's not like that's going to be for... Um, you know, like one chart that you're going to use for every color. No, it's just just an example. It says pastel color plate, right? It's a sample sheet, right? And there you have some of the uh, uh, pastels, right? Pastel colors. As you can see, you have gray, you have raspberry, rose, baby pink, lilac, dark egg, que por cierto ese color para mí es nuevo, pero la verdad es que es un color muy bonito. ¿Y por qué se llama Dark Egg Teacher? Porque se supone pues que ese color es el que tienen esos, los huevitos que ponen los patitos. Bueno, no sé si acá es así, ¿verdad? Pero, actually, that's, uh, I, uh, that's a, you know, a very, a very similar color, right, that um, goes with Dark Egg. Baby Blue, Smoke, right, Lavender, Mint, eh, Sea Green, Pea, lemon, sepia, coral, peach, and apricot, right? So those are some of the colors that we have in the pastel color palette, right? Just in case if you want to, um, you know, use a, you know, variety of colors to describe your clothing items. And these colors are very, very popular nowadays. And that's important, you know, to know how to, how to um, you know, um, say them, how to pronounce them, etc. So that's gonna be for colors and plus the ones that you have here, right? In the in your manual. So it says, what are your favorite colors? What about you guys? I will tell you mine. I will tell you my favorite colors. Okay, I'm going to type it here. This is my well, one of my all time favorite color um, is mauve. I'm going to type it here. Go to your um, chat, please. Go to this chat chat section. My favorite colors are mauve and probably. I don't know if I don't know if I should say olive green. Um, I'm not pretty sure. Probably yes, olive, olive green, okay? So those are my two favorite colors. My all time favorite colors are mauve and olive green. I really love those two colors. And what about you guys? You says, ¿cuál sería su color favorito? Type it in the chat, ahí en el chat, pónganlos, please. Dígame, Imelda. Hay un color es que es como un rosa, pero he escuchado que hay algunas personas que le dicen como rosa vieja o rosa viejo. ¿Cómo lo, podría, cómo lo puedo decir en inglés? Eso es que les acabo de escribir yo. Mob. Ese es mi color favorito. Lo veo. En el chat está. Ah, 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 ok. Sí, ajá. ajá. Ese es mi color favorito, por eso. Ajá, ok. Gracias. You're welcome. Mov. It's mauve, right? Mauve. Fuchsia, okay, very good, excellent. Fuchsia pink, okay. 
Yeah, actually, as Imelda was saying, my favorite colors, uh, I, I lo dijiste, Imelda, in el, en el chat. My favorite colors are mauve and olive green. I love those two colors. Uh, I don't know. I just love the combination of them. And then it says Fox Chapin, says Lisbeth, um, yellow and green, says Claudia. Carlos says black and lavender. Yeah, lavender is a beautiful color. I really love it. Edith says light, light blue. Michelle says pink. All shades of pink. Cuando yo digo all shades of all, cuando yo digo all shades of pink, me refiero a todos los tonos de rosado, por ejemplo. ¿verdad? All shades of pink. Todos los tonos. Um, veamos. Oh. Pink, ¿verdad? My favorite colors are dark green and dark blue, dice Edgar. Delmis says black and blue. Uh, my favorite color is orange. Dice Jancy, my favorite colors are sea green and smoke. of oh, beautiful colors, for sure. My favorite color is orange, too. My favorite colors are brown and light green. Uh, my favorite color is black, this is Sydney. Carmen says pink, Hugo says blue. And Lorena says my favorite colors are pink and red. Okay, very good. Well, guys, actually, um, when it comes to colors, right, don't forget, si es plural, my favorite colors are. Si es singular, my favorite color is, right? Very good use of verbi. Dice Marta, my favorite color, Colors are blue and light blue. Olive green, es el que yo les escribí al, en la primera. Olive green, en la primera. Bueno, yo fui la primera que puso los colores. Ahí va ese color también, este, Samuel. Mauve and baby gray, it says. Okay. Oh, you're welcome, Francisco. Very good. Excellent, guys. So. Well, actually, um, let me see. <laughs> La mayoría, depende. Because actually, I can say most, the majority, etc. ¿Qué quiere decir, Cindy? Uh, por ejemplo, cuando, en mi caso, que yo digo que a mí me gusta el color negro, yo puedo decir, ah, la mayoría de mi camisa o mi ropa es negra, podría decir. Ah, ok. ¿Cómo, cómo uso ahí? Yo diría... Most of my shirts are, me dijo que color? Negro. Black, okay. Yo diría, most of my shirts are black, right? La mayoría, most of, uh -huh. most of my shirts, ahí creo que lo habían escrito arriba, fuchsia, fuchsia. Uh -huh. Pero lo vamos a poner acá. You're welcome. You're welcome. Give me one second. Y se escribe así. Así quiero decir. Así. Y ahorita les pongo la pronunciación. Permítanme. Fuchsia. It's fuchsia. 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 Y fonéticamente, quiero ver si se lo puedo copiar. Acá está. Fonéticamente va así. Acá. Es fuchsia. Fuchsia. Mm -hmm. Fuchsia. There you go. And if you want to check the pronunciation, I will give you the link to. Lo siento, chico, gran link, pero sí, ahí está la pronunciación de fuchsia. Okay. Any other question? Preguntas, chicos? Sorry, sentí como que me estaba picando un animalito. Okay, no more questions. Very good. Well, that is about, about the colors, right? So let's move on. Let me just erase here my 
my drawings. Very good. Okay, so what else? Well, then after that, we have a conversation, right? And in the conversation, we have a, um, two girls. We have Pat and Julie. And the conversation goes like this. We're going to um, then practice uh, with some volunteers. It says, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? Mm, what color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. This is Pat, here's the problem. It's these blue jeans. Whose jeans are they? Um, they're mine. Sorry, she says, right? Así que cualquier parecido es pura coincidencia el día que compró ropa nueva y no la lavó a mano primero, sino que solo la metió a la lavadora, pues. Y luego, así aprendimos que la ropa manchaba, ¿verdad? So that's what happens here. Now, what are we going to get from the conversation? We're going to get the use of possessives, right? Possessive pronouns and possessive nouns. Vamos a ver. Necesito two volunteers, dos chicas, to help me with the conversation, please. Imelda, thank you very much, and Claudia. So Imelda, ayúdenme con Pat, y Claudia, ayúdenme con Julie, please. Okay, uh, great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue bl blouse. It is yours? No, it is not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, uh, they're mine, sorry. <laughs> thank you very much, excellent. Pobrecita, la chica manchando toda la ropa, right? So, thank you. Now, we're, what we're going to get, as I said before, from the conversation, right, that Emil and Claudia were reading, is the use of uh, possessives, right? So before one of your classmates, um, um, she asked a question, right? Uh, about whose? Lisbeth pregunta, ¿qué es whose? Vamos a ver si alguien nos ayuda a responderle a Lisbeth. Who remember? Who remember? ¿Quién? No, ese es who. Who es quién, pero whose? Okay. ¿De Dime. quién o no sé? Algo así. O a quién, a quién le pertenece, right? Very good. Uh -huh. Cuando yo agrego whose a una pregunta, estoy buscando por esa persona. ¿De quién? ¿A quién le pertenece? Whose jeans are they? Where I can say whose pencil is this, right? No, perdón. Whose, whose, uh, sí, whose pencil is, is it, right? Or is it, right? Uh, ¿De quién es el lapicero, right? Or I can ask, uh, whose, um, what, whose books, right, are they, or are these, son estos, ¿verdad? ¿De quién son estos libros? ¿verdad? En este caso, ya los tiene en la mano, ¿verdad? ¿De quién son estos? <laughs> estos jeans, ¿ok? Entonces, sería, es la pregunta para saber a quién le pertenece algo en este caso. Ok. Entonces decíamos, algo que nos había preguntado una de sus compañeras eh, la semana pasada, ¿verdad? Era que a, a, de repente pues nos confundimos un poquito cuando hablamos de los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Entonces cuando nosotros pues hablamos de possessive adjectives, right, possessive adjectives, ¿ok? Ya como pues llevan el nombre y sabemos que ellos van a ir acompañados de un nombre, ¿verdad? They go before a noun, antes de un nombre. For example, I can say, these are my, um, what? Estoy pensando en algo de la refrigeradora. These are my grapes. No toquen las uvas que son mías. These are my grapes. Or, Uh, bueno, aparte, quizás voy a manejar solo un ejemplo. Eso es con possessive adjective. Si yo quiero utilizar possessive 
pronouns. Okay. Yo sé que they can go alone, right? They can go alone. Pueden ir solos, no necesariamente eh, tienen que ir acompañados de otra cosa. Y they replace a noun. Ellos reemplazan a un nombre, por eso es que se llaman possessive pronouns, ¿ok? Entonces yo puedo decir, ¿verdad? These, these are my grapes. Perdón. These grapes are mine. Estas uvas son mías, right? Pase de ahí, Fito, le voy a tirar un ginazo. These um, grapes are mine, right? They can uh, go alone and they can replace the nouns, okay? Si ustedes se fijan acá, cuando yo digo these are my grapes, right? Acá a la par yo llevo el noun. Acá abajo, these grapes are, are mine. Acá yo ya mencioné lo que estoy eh, tratando de expresar que es mío, ¿verdad? Yo ya lo mencioné, así que ya no necesito mencionarlo y solo digo son mías. ¿El qué? Lo que ya mencioné. ¿Y qué es lo que ya mencioné? Las uvas, right? Entonces, just don't forget, possessive adjectives, they go before a noun. Possessive pronouns, they can go alone and they replace a noun, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? No questions, ¿ok? Now, dentro de la conversación, si usted se fija, vamos a leerla así rapidito. Dice, great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Cuando yo uso yours, ahí, ¿cómo lo estoy usando? ¿Lo estoy usando como possessive adjective o como possessive pronoun? ¿Cómo lo estoy usando? ¿Como possessive adjective o como possessive pronoun? Possessive pronouns. Muy bien, es un possessive pronoun. ¿Por qué, teacher? Porque yo estoy reemplazando lo que yo ya mencioné. ¿Y qué es lo que yo ya mencioné? The blue blouse. The blues. The blue, uh -huh, blue blouse. Muy bien. Entonces, yo ya no la vuelvo a mencionar. Yo digo, here is a light blue blouse. ¿Verdad? Aquí está esta blusa celeste. Is it yours? Es tuya. And, porque si yo viniese y dijera, uh, here's a light blue blouse. Is this light blue blouse yours? No tiene sentido, right? Entonces, or is, uh, en este caso solo vengo y digo, is it yours? Porque ya lo mencioné, ya, la, ya dije la descripción de lo que yo acabo de, eh, de lo que yo quiero saber si le pertenece a esta persona. ¿verdad? Entonces, pregunto, is it yours? Luego acá abajo dice no. It's not mine. Y nuevamente, es un pronoun. ¿Por qué? Porque yo ya no necesito volver a mencionar esa light to blouse. Ya se sobreentiende que de ella estamos hablando. Entonces yo digo, no, it's not mine. En vez de decir, no, that light blue blouse isn't mine. No necesito hacerlo porque ya solo con decir it's not mine ya dije todo. Luego dice, wait, it is mine. It's a disaster, right? Sí es mía, ¿verdad? Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Mm, they're mine, okay? Again, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de esos blue jeans, ¿verdad? ¿Y de quién son? They're mine. I'm sorry, my bad, my mistake, ¿verdad? Yo tuve la culpa, los compré y no revisé si la tela iba a, a ¿cómo decimos nosotros? A desteñirse, okay? Now, That is about eh, possessive adjective y possessive pronouns. Quizás eso es como lo, lo más importante que debemos saber sobre ellos. After that, there is a very, but very short point when it comes to conversation, right? And it says listen and practice and not, the, not is the pronunciation of S and SH, right? So, as you can see, right, one is going to be like like suit, sock, scarf, s, right, or s. Y la otra es sh, como sh, right? When you have a kid and it's kind of, you know, um, loud and noisy, you say sh, quiet, silence, right? This is that sh sound is shirt, shorts, shoes, 
right? So it says, read the sentences, pay attention to the pronunciation of S and sh. <laughs> S and sh. Then it says, this is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue, okay? So let me see. Uh, let me see, vamos a ver. Volunteer to read them, pero las cuatro de un solo, okay? Volunteers to read the sentences. Recuerden, es sh and sh, okay? This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What, what are my shoes and socks? My shirts and t-shirts are blue. Vamos a ver, who wants to read them? Okay, Imelda, go ahead. Uh, this is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. What are my shoes and socks? My shorts and t-shirts are blue. Excellent, thank you very much, Imelda. Someone else who wants to uh, continue? Another participation? Voy. Eh, dígame, del mismo. This is Sandra, a new shirt. This is our Sam purple shoes. Where are my shoes and socks? My shirts and t-shirts are blue. Very good, excellent. Thank you very much, Delmis. What about you, Francisco? This is Sandra's new shirt. These are some purple shoes. Where are my shoes and shook? My shirt and t-shirt t-shirt are blue. Excellent, very good. Okay, excellent. Thank you very much, Francisco. Actually, um, uh, we have uh, to be just careful, right? Sometimes it's kind of, well, when it comes to, you know, repeating the sound and just adding the S to some of the words is kind of confusing. Pero ustedes lo hicieron super bien. Now, also, uh, one more thing, right? Otra cosa que es bastante buena para ayudarnos, ¿verdad? Uh, to uh, desenvolver quizás un poquito esta lengua a veces es eh, tongue twisters, right? If you can practice with tongue twisters, uh, that, that, that would be perfect, right? Tongue. Tongue twister. Twisters. Tongue twisters will help you a lot, right? O los trabalenguas, decimos nosotros, but the tongue twisters. Okay, that can help you. Uh, let me see. I, I think I have one here. Um, dígame, Delmis. Del, Delmis? Imelda? No, lo siento, lo siento. No, eh, ok. Eh, sí. Dígame. Cuando, cuando nosotros en español hacemos una pregunta, no, no tenemos mucha diferencia en la pregunta o cuando decimos solamente una oración. Como si, por ejemplo, como una flechita hacia arriba si es pregunta. Y si es una oración lineal, digamos así. Pero en inglés, eso tiene que ser, ¿cómo decirle? Se tiene que pronunciar bien si es pregunta u oración para, para que se pueda entender. Este, pero, por ejemplo, yo acabo de pronunciar los cuatro, pero siento que, por ejemplo, en el uno lo hice, terminé como una pregunta, como que si subió la, la por ejemplo, en New Shirt. Entonces, todavía eso no sé cómo, cómo hacerlo. Uh -huh. Bueno, eso es, eso es correcto, eh, Delmis. De hecho, pues, quizás nosotros en nuestra estructura sabemos cuando preguntamos, ¿y qué dice? Eh, ¿Por qué no fuiste? Etc. Right? So, in our, uh, I would say, um, in our mind, right, we, we convey the meaning because we understand how we ask questions. Pero de, definitivamente, Siempre nos hacemos la pregunta, y si yo estoy preguntando en otro idioma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero creo que usted misma se ha contestado, ¿sabe por qué? Porque eh, con respecto a preguntas, todo tiene que ver con entonación, ¿verdad? Y, y sí, una de las cosas importantes de las preguntas es que, bueno, por ejemplo, escrita. Si nosotros la escribimos en español, sabemos que lleva un, un question mark al principio y uno al final, ¿verdad? Una cosa es escrito, pues yo agrego el question mark al final. Dos, 
intonation, right? And it's true. La entonación que le debo de dar, pues, lleva una pregunta. Pero hay diferentes tipos de entonación para yes, no questions y para information questions. Si yo estoy haciendo una yes, no question, ¿verdad? Es de una forma. Si yo estoy haciendo una eh, information question, es de otra. Y ese tema lo vamos a ver también. Ahora bien, ¿qué otra cosa es lo que va a hacer que yo, me, yo sepa que es una pregunta? Los auxiliares. ¿verdad? El uso de los auxiliares. Cuando, cuando de repente a mí, por ejemplo, si yo no soy una native speaker, speaker, tengo y pregunto algo, la persona que me está escuchando que sí es native speaker, se va a dar cuenta que yo estoy haciendo una pregunta por el orden que yo le estoy dando a, a mí, a mí, a mi statement, por decirlo así. O sea, el juego de palabras que yo estoy utilizando para enviar el mensaje. Por ejemplo, cuando usted dice, this is Sandra's new shirt. Subject, verb, and complement. This is the subject. This is the verb. Sandra's new shirt is a complement. These are Sam's purple shoes. These, that will be the subject, are, will be the verb, Sam's purple shoes, complement. Cuando vengo yo y hago la pregunta, what are my shoes and socks? Have you seen them? ¿No has visto? Right? So, where? Al comenzar directamente con where, are, WH word, verb be, subject, and, and, and complement. Automáticamente la, la persona va a saber, ah, me está haciendo una pregunta. Where are my shoes and socks? Where are my shoes and socks? Or where are my shoes? Right? Entonces, esas son quizás las, las dos cosas que son bien importantes con respecto a preguntas. Entonation, los auxiliares. Dígame, Imelda. No, solo le quería preguntar que si no tenía de casualidad algún link o algo donde pudiéramos practicar con más tongue twisters. Tongue twisters. Fíjense que eso estaba buscando, pero I cannot find right now. But probably by tomorrow I can have a couple of links, right? Okay. Mm -hmm. I'm going to write it down. Lo voy a escribir porque si no se me va. Wait. Um, Gracias, teacher. You're welcome. Links for tongue twisters, right? Links for tongue twisters. Okay. Yes. Entonces, no sé, no sé, Delmi, si yo contesto su pregunta. Sí, sí, sí. Es que es más que todo quizás con respecto a la entonación que nosotros tenemos que darle. Fine. Fíjense que so, solo porque no quisiera eh, a, adelantarme. Pero sí, ya vamos a llegar a una parte siempre esta misma semana, si no estoy equivocada, en donde vamos a ver lo de la intonation, right? It's not, it's not complicated, nada complicado. Lo único que hay que saber es cuándo es que yo debo elevar mi intonation, mi, mi entonación, ¿verdad? O hacer la que caiga, ¿verdad? So it drops or falls. Y eh, es bien interesante porque, como les digo, no es complicado, solamente es de eh, subir la entonación o bajarla. That's it, right? Pero sí lo vamos a ver. Le prometo que sí vamos a ver el tema porque está incluido incluso dentro del manual y dentro de la plataforma, ¿ok? Así que, do not worry y lo voy a anotar, ¿verdad? Para, si es posible, pues incluir un poquito más al respecto, ¿ok? Intonation about questions. Managing. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Questions? No questions. Ok. So this is the very, very short, um, you know, point or intervention about S and sh, right, sounds. Uh, after that, right, it says, um, in this class you will learn how to use possessives in order to describe belonging of things, right? Porque prácticamente para eso uso possessives. Prácticamente solo para expresar lo que me pertenece y lo que no me pertenece, right? So possessive, eh, to use possessives in order to describe the long game of things, right? That's, gonna, um, that's going to help you a lot. Eh, here eh, you have a portion of the grammar focus, right? That you have on your manuals where it just um, compared them. Right, adjectives and pronouns. We have my, your, his, her, our, and their. 
right? And then for the pronouns, we have my, yours, his, hers, ours, and theirs. Now for that particular one, it changes a little bit when it comes to uh, the spelling, right? Because for example, the first one is just different, right? Mine and mine, right? Then for the rest of them, as you can see, you just add, you just add the letter S at the end, right? And also we have the, the, the uh, question, uh, WH word, perdón, the WH word que nos preguntaban al principio, whose? Whose blouse is this? Whose jeans are these, right? De quien o a quien le pertenece? De quien es esto? Right? Entonces, cuando yo los uso, prácticamente estoy preguntando por el, por el dueño o el poseedor de esa, de esa prenda. ¿Qué más? Hay otro punto importante siempre acá mismo que es el possessive as. Entonces, tenemos acá tres cosas. Con respecto a possessive as, ¿verdad? Que es eh, un tema así bien cortito, right? When, when it comes to possessive as, I'm going to type it here. Possessive Apostrophe S. Con Possessive S, guys, prácticamente lo que yo hago es primero, ¿verdad? Eh, mencionar, bueno, I'm going to give you an example. This is uh, Mary's, this is Mary's cell phone. Es el teléfono de Mary. Cuando yo uso Possessive S, si ustedes lo pueden ver por doquier, ¿verdad? Sí. Si, se hizo bien popular, me acuerdo yo, quizás. A finales de... No, no, principios de los 2000, quizás. Se hizo bien famoso, ¿verdad? Que medio mundo le ponía a su, a su negocio Marías, ¿verdad? Salón. Eh, X, ¿verdad? Y agregaban apostrofías. Entonces, cuando yo ocupo apostrofías, primero yo debo de mencionar el poseedor y después del poseedor viene la posesión, ¿verdad? El, ¿De quién es? De María, el qué? El teléfono. This is Mary's cell phone, right? They are my sister's friends. Los amigos de mi hermana, right? They are my sister's friends. Ay, my goodness. Se aprovechan los zancudos cuando uno no los puede matar. So, they are my sister's friends. Es cierto, sí, me ven que me siento dar una clase y ellos vienen a mí, ¿ok? Then, um, hay una cosa importante también con possessive as, guys. Cuando yo lo utilizo con plurals, cuando lo voy a utilizar con plurales, entonces ya no lo puedo hacer así, ¿verdad? Como así, teacher. Por ejemplo, cuando yo digo, this is my parents, la casa de mis papás, my parents' house. Teacher, pero ahí usted solo puso la S. Perdón, la apóstrofe y la S. Cuando yo tengo plurales o nouns que son plurales, plural nouns, y terminan en S, no puedo agregar la otra S. Solo me quedo con la apóstrofe. These are my parents' house. Si yo vengo y agrego una S más acá, sería un caos porque ¿cómo voy a pronunciar esas dos cosas? My, this, is my, this is my parents' house. No, right, that sounds weird. This is, these are my parents' house. Pero cuando yo tengo plurales que no terminan en S, ¿verdad? sino que cualquier otra letra, pero no una S, entonces yo continúo normal. These are my children, my children's toys. Son los juguetes de mis niños. These are my children's toys. ¿Verdad? Entonces en ese caso, como children es plural, pero no termina en S, entonces ahí sí agrego apostrofe S. Pero, ¿qué hay si yo de repente pues tengo un nombre que sí termina en S? Como por ejemplo, Luis. This is, eh, perdón, Luis, el carro de, de Luis. This is Luis's car. Ahí sí. Teacher, pero ahí la palabra termina en S, pero usted está agregando apostrofía S. Sí, pero no es un nombre, no es un plural, es un nombre propio. Cuando yo tengo un nombre propio, debo de agregar apostrofías. Ok. But, well, I'm going to stop here. Voy a detenerme acá porque ya se me acabó el tiempo, pero mañana vamos a continuar hablando siempre de este mismo tema. Y pues yo creo que ya para mañana puedo empezar a mandar los links que ya había preparado, junto con lo que me pidieron de los Tone Twisters. 
y un poquito acerca de Intonation About Questions, okay, que nos preguntó Delmis. Así que I'm going to stop here and I'm going to move on to the um, attendance. Give me one second. Um, acá está. Antes que me vaya, chicos, alguna pregunta antes que empiece con la, con la asistencia. Teacher, eh, una pregunta. Y si alguna palabra, no sé, terminara en una Z, siempre se pondría la apóstrofe y la, y la letra S. These are my quizzes answers. I would say yes, but let's see. Vamos a ver. Eh, dice plural o possessive names. Add ES for names ended in S or Z and add ES for everything else. When indicating the possessive, if there is more than one owner and an apostrophe to the plural, if there is one owner, add S to the singular. This is the Smith car. C sí, apostrophe S. Mm -hmm. Con Z. Thank you, teacher. You're welcome. Sí, bueno, a menos de lo que acabo, acabo de leer, ¿verdad? Give me one moment, guys. Solo déjenme cerrar esto acá. Veamos. Aquí está que llueve y nunca llueve. Ay, qué calor. Vaya, hoy sí, me muevo a la asistencia. Eh, Alejandro Alberto Fuentes Lim, Carlos Isaac López Amaya, present. Thank you. Voy, chicos. Carmen Aida Hernández, Carmen Aida, eh, Claudia Lorena Salazar de Zamora, present. Thank you. Eh, Delmi Saraceli López Cortí. Present. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Eh, Dora Elsi Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. I'm here. Thank you. Eh, para, no, Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. No sé quién tiene el micrófono activado, chicos. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Eh, Juan Carlos Santos Hernández. Juan Carlos, no está. Eh, Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Eh, Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Eh, Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Noel. Kimberly Michelle Hernández Enríquez. Present, Michelle Kimberly. Ay, perdón, Michelle Kimberly, ya no sé. Es que fíjense que le voy a ser honesta. A mí me cuesta ver con este ojo, por eso cuando estoy leyendo los nombres. Tengo que, tengo que centrar la vista acá porque si no se los digo mal. Y aún así, centrada aquí en la vista, en ese monitor, siempre los digo mal. Perdón. Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Eh, Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. 
eh, Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Eh, Walter Denis Torres Pérez. Eh, y Jancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Okay, guys. So, well, thank you very much for joining today. Acuérdense que pues ya eh, hoy es martes, pero también nos quedan dos sesiones para esta semana y las últimas cuatro de la próxima semana. Así que no olviden siempre trabajar en su plataforma. Si tienen preguntas, pues apunten el número de ejercicio y lo traen a cada clase y con mucho gusto les ayudo. Así que thank you very much. Have a good night, guys. Bye bye. Good night. Good night. Bye, bye bye. Bye bye. Take care, guys. Bye bye. Bye bye. Take care.